אישית שהקיפה את העיר. אני מזכירה לכם שעד מאה ה-18 במוסקבה היו ארבע חומות המבצר. ועכשיו אנחנו ניסע אה, ברחוב שהוא קצת מזכיר את סן פטרסבורג מבחינת היופי, מפני שברחוב הזה גרו אנשים עשירים במאה ה-19 ובנו כאן בתי אחוזה אחרי השריפה המפורסמת, אחרי נסיגה של נפוליאון, כן? שם של רחוב פריצ'יסטנקה, רחוב הטהור, אפשר לתרגם את זה, הוא ממש מתחיל מפה ובעצם כל בניין פה שווה סיפור אני פה ושם, ושם אקנות את תשומת לבכם לבניינים, תסתכלו, אבל מה שכן שמישהו פה קרא יצירות של בולגקוב? לא, כן? אז זו הזדמנות כשתחזרו לפתוח ספר של הסופר הרוסי המפורסם מיכאל בולגקוב, היצירה הכי מפורסמת שלו, אומן ומרגריטה. כן. כן, עכשיו יש, עכשיו האומן במרגריטה זה תרגום שעשו לא מזמן חדש, אז הוא יותר טוב, פעם זה היה חדם במוסקבה שזה בכלל היה קשה גם בעברית, אז בקיצור, מה אני רוצה לומר, שבולגקוב בעצמו מאוד אהב את הרחוב הזה, והרבה מהדמויות שלו גרים ברחוב הזה, כן? יש, בו, יש לו גם ספר מדהים בשם לב הכלב, כן? לב הכלב וזה על פרופסור רוסי שחי בזמן המהפכה, זמן מאוד קשה, אבל פרופסור עשיר ידוע שהוא עובד על זה 